नमस्कार आप देख रहे हैं बिस्तक मैं हूं रजत देवगन आज का इंटरव्यू बेहद ही खास है क्योंकि वो एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में है जिसने अब शुरुआत की थी तो बहुत ही छोटे स्केल पे शुरुआत की थी लेकिन उसके बाद जब ग्रोथ की रफ्तार पकड़ी तो वो बना देश की नंबर वन ब्रोकरेज कंपनी जी हम बात कर रहे हैं जीरोदा की और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमको ज्वाइन कर रहे हैं नितिन कामत जी जो की फाउंडर और सीईओ है जीरोदा के सर बहुत शुक्रिया अपना समय पुस्तक को देने के लिए थैंक्स थैंक्स रजत मुझे इनवाइट करने के लिए मेरा नो जस्ट डिस्क्लेमर मेरा हिंदी उतना बढ़िया नहीं है सर so, हमने uh, हमारे व्यूअर्स ने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज सुने हैं और आप बहुत ही बढ़िया हिंदी बोलते हो तो वो तो सब समझ जाएंगे कि आप क्या बोलना चाहते हो <laughs> okay, लेकिन पहले तो बहुत थैंक्स कि आपने हिंदी में ये इंटरव्यू देने के लिए आमी भरी मेरा पहला सवाल तो यही होगा सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा ब्रोकरेज हाउस है लेकिन जो शब्द है ना जीरोदा ये इसके पीछे की सोच क्या है और ये बहुत एक यूनिक सा वर्ड लगता है जीरोदा पहले तो ये बताएं जीरो से इतना प्यार क्यों आपको नहीं जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो था कि जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं इंडिया में उनके लिए जो भी रोड ब्लॉक्स हैं उसे निकालने का लाइक रोदा एक्चुअली संस्कृत में और हिंदी में भी रोद बैरियर्स है ना कि अगर दो बिजनेस का नाम वेरी सिमिलर हो ना तो फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गूगल वगैरह में भी प्रॉब्लम हो जाता है सो वो नाम यू नो बहुत सोचा था यू नो हज़ारों नाम के बाद जीरो तक सेलेक्ट किया तो बट या नाम अच्छा इसलिए रहा क्योंकि जो हमारा मोटो था बिजनेस का वो नाम नाम में यू नो इट वाज देयर इन द मोटो अच्छा तो मैं मोटो मैं खुद बताने की कोशिश करता हूँ डिस्काउंट ब्रोकिंग था और वो भी जीरो से इतना प्यार हो गया कि जीरो ब्रोकरेज पे ही आ गए एकदम से तो ये आपने पूरा लैंडस्केप जो बदला इंडस्ट्री का बहुत हाई ब्रोकिंग देनी पड़ती थी ब्रोकिंग चार्जेस देने पड़ते थे लेकिन जब से जीरोडा आया मार्केट ने उसने बिल्कुल एक लैंडस्केप बदल दिया और डिस्टर्ब कर दिया पूरे मार्केट को तो क्या ये थिंकिंग थी कि रिटेल क्लाइंट्स के लिए बहुत ही मिनिमम ब्रोकिंग रखी जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर पाए इन्वेस्टमेंट कर पाए और इक्विटी मार्केट को बढ़ावा मिले वो बिजनेस में ना अभी थर्टीन ईयर्स इन द बिजनेस की डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट मोट होता जब शुरू किया था तब सोचा था कि ब्रोकरेज कम करना है okay. uh, और एक सेकंड चीज़ है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में ना बिजनेस जनरली वेरी ओपेक है uh, माने पता नहीं लगता क्या ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं क्या सर्विस मैंने रूल्स है क्या इंटरेस्ट है वगैरह हमने सोचा कि हमें ट्रांसपेरेंट होना है बिजनेस में तो ये दो इनिशियल ऑब्जेक्टिव था जब बिजनेस शुरू किया अराउंड टू थाउजेंड थर्टीन लगा कि अभी टेक्नोलॉजी पे भी फोकस करना है कि बस लो कॉस्ट रखने से फायदा नहीं आई मीन कस्टमर्स को हेल्प नहीं होगा हमें अच्छा प्रोडक्ट्स भी बनाना है तो इन हाउस हमारा यू नो टेक टीम सब शुरू किया था 2013 में 2015 में हमने हमारा फोकस प्रोडक्ट्स पे गया कि लो कॉस्ट के साथ हमें अच्छे प्रोडक्ट्स भी देने हैं क्योंकि अगर ओनली लो कॉस्ट दिया ना तो काम नहीं करता है ना सो यू नो टू थाउजेंड थर्टीन फोर्टीन में हमने एजुकेशन पे भी फोकस किया वारसिटी जो अपना एजुकेशन इनिशिएटिव है आज आई थिंक इंडिया वर्ल्ड में एक्चुअली मे बी सेकेंड और थर्ड लार्जेस्ट इनिशिएटिव है एजुकेशन में कैपिटल मार्केट्स और फ्री ओपन सोर्स है मैंने कोई हम पूछते भी नहीं कस्टमर से आप हमारे कस्टमर हो कि नहीं एजुकेट करने के लिए सो या सो डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट थिंग्स थे टू थाउजेंड फिफ्टीन में हमने जीरो ब्रोकरेज यू नो 2015 दिसंबर में हमने हम ट्वेंटी रुपीस पर ट्रेड चार्ज करते थे 2015 दिसंबर में हमने इक्विटी uh, इन्वेस्टर्स के लिए जीरो किया uh, करने की दो रीज़न थे एक तो जब हमने बिजनेस शुरू किया तो हम एम्बिशियस थे नहीं हमने सोचा था कि अगर पचास हज़ार एक लाख कस्टमर हो गए तो यू नो लाइफ में अराइव टाइप्स यू नो पचास हज़ार एक लाख बस अब हाँ उतना ही था एम्बिशन उससे ज़्यादा नहीं था लेकिन कितने ऐसे लोग अभी 1.1 करोड़ है सो 1.1 करोड़ हाँ सो बट या बट जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया एम्बिशंस भी बढ़ते गए सो अराउंड 2014 पे लगा कि बिजनेस हम हमें बस ट्रेडर्स को फोकस नहीं करना है इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए भी करना है 
लाइक मेजोरिटी ऑफ द कस्टमर्स को एक्चुअली आइडियली इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में और हमारे लिए प्रॉब्लम ये हुआ था कि बिकॉज हमने ट्रेडर्स फोकस स्टार्ट किया बिजनेस को तो पूरा जो इंटरेस्ट आई मीन जो कस्टमर आ रहे थे हमारे पास बस ट्रेडिंग कस्टमर्स थे अच्छा मतलब बोले जाए बाजार जब आपने शुरू किया ये सारे के सारी चीजें तो फिर ट्रेडर्स ज्यादा आ गए एकदम से प्लेटफॉर्म पे मैं ज्यादा नहीं अभी भी वैसे ही अभी भी वैसे ही दिखता है कि ट्रेडर्स ज्यादा है नहीं नहीं जब पहले 6 साल में हमारा ऑलमोस्ट 50 60000 कस्टमर्स थे बस लाइक यू नो फर्स्ट 5 इयर्स में और मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स तब ट्रेडर्स ही थे लेकिन आज दोनों टाइप्स के हैं मैंने यू नो लाइक हमारे यहां इंडिया के लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स भी है बट इंडिया के लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स भी है तो यू नो रिटेल में राइट सो वो डायरेक्शनली चेंज करने के लिए हमने 2016 में सोचा कि इक्विटी को अगर इन्वेस्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट को जीरो कर दें तो शायद जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी जरोदा को देखेंगे बट टू बी वेरी ऑनेस्ट थर्टीन ईयर्स के बाद अगर यू नो जर्नी को वापस से देखे रहे तो आई डोंट थिंक लो कॉस्ट वॉज द रीजन क्योंकि बहुत सारे ब्रोकरस थे वो लो कॉस्ट थे राइट द द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस था कि प्रोडक्ट अच्छा था हमारे जो फिलासफी से इज़ वेरी डिफरेंट जैस जैसे कि आज तक हमने एक कस्टमर को कभी भी ये खरीदो वे बेचो करके यू नो ट्रिगर नहीं किया क्योंकि बिजनेस में क्या होता है कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ना कस्टमर्स को यूजली ट्रिगर करना पड़ता है यू नो सो हमने वो ऐसा स्टार हम फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ नो स्पैम पॉलिसी लास्ट साल में हमने प्रॉब्ली आठ पुश नोटिफिकेशन भेजे मोबाइल ऐप पर अगर कोई भी हमारा कॉम्पिटेटर को देखे होगे तो हफ्ते के आठ दस भेज देते हैं राइट सो I mean, वो ये लगता है कि इसमें क्या बड़, बड़ी बात है बट जो फिलोसफिकली यू नो यू नो इट्स इट्स हमने ये स्टांस लिया कि मोस्ट ट्रेडर्स को एक्टिवली ट्रेड नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट करना चाहिए जो ट्रेडर्स ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे पास प्लेटफॉर्म है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी है फिर सर <laughs> ऐसा आपकी बातें सुन के लग रहा है कि यू आर सेल्स गाय क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है मुझे कि पुश uh, नोटिफिकेशन नहीं भेजा कभी भी जरूर आने आपको पता है कि कस्टमर्स को क्या चीज़ गलत लगती है क्या चीज़ सही लगती है <laughs> कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई जो मन को लुभाने वाली हो कि हाँ हमारे यहाँ आओ तो तुम्हें ये फायदा मिलेगा ऐसा कुछ नहीं प्रोडक्ट अच्छा है तो वो बिकेगा <laughs> तो स्टार्टिंग uh, में आपने भी क्या टेलीकॉलिंग की है <laughs> मैं Uh, 2001 से 2005 के बीच में मैं कॉल सेंटर में काम करता था so. अच्छा तभी मैं कह रहा था कि आपने जरूरा में क्लाइंट्स के लिए की है आपने तो बोल दिया कॉल सेंटर में पहले काम कर हाँ तो जब पहले एक साल एक दो साल जरोदा में आई थिंक वो जब शुरू किया था पांच लोग थे तो अगर अगर फर्स्ट 5000 फर्स्ट वन टू फाइव कस्टमर्स में एटलीस्ट एटी कस्टमर के साथ मैंने बात किया होगा और मैं अपने आप को सचिन बोल के बात करता था तब क्योंकि यू नो सेल्स पे अगर यू नो टेलीकॉल कर रहे हो सी ऑफ द कंपनी बनके तो पीपल जज यू राइट सो मैं अपने आप को फ़ोन पे सचिन क्योंकि इवन कॉल सेंटर में ना मैं अपने हम यूएस को फ़ोन करते थे तो यू नो आई हैड अ सूडो नेम नेतन करके तो या सो जब या आई थिंक आई थिंक इनहेरेंटली आई एम अ सेल्स का यू नो सो बट मेरा जो बिलीफ है कि uh, आज के वर्ल्ड में ज़्यादा सेल करने के लिए लेस सेल करना चाहिए माने अगर हमेशा सेल सेल सेल्स करो ना तो लोगों को क्वेश्चन लगता है क्या है इतना सेल्स कर रहा है अगर जितना गलत चीज तो नहीं बेच रहा और जितना कम बोलोगे प्रोडक्ट जितना ज्यादा बोलेगा वो वो बेहतर है और और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बी टू सी बिजनेस में अगर कस्टमर के हित में अगर यू नो मोस्ट ऑफ द डिसीजन वॉट यू टेक एज अ बिजनेस अगर वो कस्टमर के फेवर में हो वर्सेज बिजनेस में बिजनेस के फेवर में तो कस्टमर आज के वर्ल्ड में इतने नेटवर्क है सोशल मीडिया के यू नो बिकॉज ऑफ द रीजन वो बिजनेस अपने आप आ जाएगा अगर इफ़ यू डू व्हाट इज़ राइट फॉर द कस्टमर बिजनेस विल ग्रो ऑन इट्स ओन और यू नो वन ऑफ द यूनिक थिंग्स हमारे बिजनेस में ऐसा है कि आज तक हमने कभी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड नहीं किया है तो अगर 1.1 पॉइंट वन करो कस्टमर्स आए सभी वर्ड ऑफ माउथ से आए सर यही बहुत बड़ा सवाल है कि आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया और एडवर्टाइजिंग पर खर्चा नहीं किया ये जादू कैसे किया और पहली बार जब सीट फंडिंग होती है किसी भी बिजनेस के लिए तो वो कैसे लिखते आप हाँ नहीं जब शुरू किया था यू नो सो जरोदा स्टार्ट करने से पहले यू नो मेरा भाई ने भी मुझे बिजनेस में ज्वाइन किया था सो वी यूज टू ट्रेड द मार्केट्स और मैं सब ब्रोकर भी था रिलायंस मनी के साथ जो बड़ा ब्रोकर था तो हमने कुछ मनी सेव किया था कुछ बोरो किया कुछ है ना वो सब मिला के हमने शुरू किया अराउंड वन पॉइंट टू कुछ यू नो वॉज अ कैपिटल जब स्टार्ट किया 
लेकिन अगर एक्सचेंज में मेंबरशिप चाहिए तो डिपॉजिट देना होता है राइट सो हमने पार्टनरशिप फॉर्म के साथ करके शुरू किया क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म के लिए डिपॉजिट वॉज नाइन्टी लैक्स वर्सेज अगर प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म है तो इट इज़ वन पॉइंट फाइव रूज सो बिकॉज हमारे पास पैसे कम थे तो वी स्टार्टेड एज अ पार्टनरशिप फॉर्म सो अराउंड ट्वेंटी थर्टी लाख रुपीज बचा था जो सो देर वॉज नॉट मनी लेफ्ट ऑन द टेबल टू गो एंड स्पेंड ऑन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग तो मेरे जो पिछले अवतार में बिटवीन टू थाउजेंड वन टू टू थाउजेंड एंड टेन मैं ऑनलाइन बहुत एक्टिव था ट्रेडिंग कम्युनिटीज में सो सबसे ज़्यादा बड़ा या हो मैसेंजर ग्रुप था और कुछ कम्युनिटीज थे बहुत सारे तो वहाँ पर मेरा आप ट्विटर पर ट्विटर पे अभी रिसेंटली शुरू किया लेकिन पहले यू नो सो यू नो वो दस साल में यू नो आई ऑलवेज हैड द इंटरेस्ट कि मार्केट के बारे में यू नो शेयरिंग नॉलेज राइट सो सो 2010 में जब शुरू किया द फर्स्ट कस्टमर्स वर जो ये कम्युनिटीज में कस्टमर्स थे उसके बाद हमारे बिजनेस में ऐसा प्रॉब्लम है ना जो फाइनेंशियल सर्विसेज में कि अगर आप फर्स्ट पैसा खर्च करो और कस्टमर आए तो यू नो योर माइंडल फ्रेमवर्क इज हाउ डू आई रिकवर ये जो पैसा खर्च किया अभी समझो मैंने थ्री थाउजेंड रुपीज स्पेंड करके आपको कस्टमर बनाया अभी मेरे दिमाग में ऐसा है कि मुझे आपसे थ्री थाउजेंड रुपीज रिकवर करना है राइट अगर ऐसे फ्रेमवर्क में हो ना तो इट्स वेरी इजी टू मिस सेल और ओवर सेल राइट बट देन एक बार मिस सेल कर दिया तो अपना ब्रांड भी खराब हो जाएगा तो उसके यू नो बट देन इफ यू कैन बी अ प्लेटफॉर्म जो कस्टमर के फेवर में हमेशा डिसीजन लेता है वन ऑफ द रीजन्स आज हमारा नो स्पैम पॉलिसी है इसीलिए क्योंकि हमने कभी स्पेंड नहीं किया अगर स्पेंड किया होता तो वी वुड हैव इन फोर्स टू गो रिकवर इट राइट हम एक्चुअली कस्टमर्स को लेस ट्रेड करने के लिए बोलते हैं यू नो बोलते हैं कि इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म यू नो अगर ट्रेड कर रहे हो तो इतने लोग लूज करते हैं मार्केट में सो हम एक्चुअली एक्टिवली डिक्लेयर करते हैं कस्टमर्स को क्योंकि यू नो वी आर नॉट ट्राइंग टू रिकवर थ्री थाउजेंड रुपीज इन वन क्वार्टर और वन ईयर यू नो सो अदरवाइज क्या होता है जनरल बिजनेस में अगर आप स्पेंड करते हो तो आपको क्विकली उससे पैसा रिकवर करना होता आई मीन योर मेंटल फ्रेमवर्क इज दैट हमारे मेरे हिसाब से ऐसा है कि अगर कस्टमर डज वेल इन द लॉन्ग रन बिजनेस अपने आप ग्रो होगा क्योंकि और हमारे बिजनेस में ऐसा है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट देख के डिसाइड नहीं करता मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए राइट right? मार्केट में इन्वेस्ट करने का हमेशा इज अ प्योर इंड्यूस मैंने अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ अपने फ्रेंड बोलता है कि यो यू नो मैंने ऐसे इन्वेस्ट किया और पैसा बनाया तो आप पूछोगे उससे कहाँ पर किया वो बोलेगा इस ब्रोकर के साथ किया फिर आप पूछोगे वो मुझे भी ओपन करना हेल्प करोगे वर्ड ऑफ माउथ से इतने सारे क्लाइंट्स जुड़ते चले गए एब्सोल्युटली आई मीन और ये स्लो ग्रोथ नहीं है आई मीन जेरोदा आज थर्टीन इयर्स ओल्ड है अगर मे बट मेरे हिसाब से जेरोदा जब शुरू हुआ जब मैंने ट्रेडिंग शुरू किया तो नाइन्टी में शुरू किया था ट्रेडिंग तो अगर आप मेरे हिसाब से जेरोदा ऑलमोस्ट ट्वेंटी सेवन ओल्ड है क्योंकि यू नो जो बारह साल जेरोदा से पहले और जो तेरह साल यू नो जेरोदा के बाद तो ये स्लो एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ है लेकिन ये ऑर्गेनिक ग्रोथ में ऐसा है कि अगर आप राइट फिलोसफी के साथ काम करते हो तो फिर अगर लकी हो गए बिकॉज वी गॉट वेरी लकी कि जब 2016 में आधार ओपन हुआ बिकॉज हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि अगर कस्टमर को अकाउंट ओपन करना है तो वो फिजिकल डॉक्यूमेंट था राइट yes. right? आधार की वजह से ऑनलाइन हो गया hmm. तो जो बारह दिन लेता था एक अकाउंट का वो बारह मिनट से कम में अकाउंट हो, होना शुरू हो गया राइट right? तो जब 2016 में आधार हम यूज कर सके तब वी हैड द राइट प्रोडक्ट्स वी हैड स्पेंड सिक्स इयर्स इन द बिजनेस सो वी वर एट द राइट प्लेस राइट टाइम और कोविड के टाइम जो टू ट्वेंटी ट्वेंटी में वी वर एट लाइक टू नॉट ट्वेंटी लाख कस्टमर्स एक्चुअली नाइन अराउंड ट्वेल्व लाख कस्टमर्स वी हैव ग्रोन टेन टाइम्स फ्रॉम दैन जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है वो कोविड के पीरियड में हुई है और उसके बाद कोविड कोविड आप 12 लाख से पहुंच गए एक करोड़ हाँ कोविड एज बीन यू नो कोविड में कैसा हुआ कि दो तीन तीन दो तीन थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम वन वॉज कि लोग घर में बैठे थे तो उनके पास ज़्यादा टाइम था टू पैसा स्पेंड करना कम हुआ तो सेविंग ज़्यादा हो गई थ्री बैंक में एफ डी रेट्स कम हो गए थे राइट सो लोग ऑल्टरनेट्स को देख रहे थे और फोर यू नो मार्केट बुलिश एक मार्च अप्रैल मई के बाद इट स्टार्टेड गोइंग अप तो जो पहले लोग आए उनको पैसा जल्दी बन गया तो यू नो लाइक इन आम इन आम मार्केट और एनी वेयर इन द वर्ल्ड एनी टाइप ऑफ एसेट क्लास ग्रीड इज़ अ बिगेस्ट एनेबलर अगर जब लोगों को लगता है कि पैसा जल्दी बन रहा है तो सब पैसा एक ही साइड में जाता है इट्स नॉट नेसेसरली अ गुड थिंग फॉर द एसेट क्लास बट वो तीन वो चार पाँच थिंग यू नो इट ऑल केम टूगेदर 
और जो मार्केट एक्सपैंड हो सकता था दस साल में वो दो तीन साल में ही हो गया राइट सो आई थिंक द ओवरऑल मार्केट ऑल्सो लाइक तीन चार करोड़ अकाउंट्स थे यू नो आई थिंक इट बिकेम नाइन टेन करोड़ डी मैट अकाउंट्स ओवरऑल इन द कंट्री ये मेरा अभी प्रश्न है मैं आपसे पूछता हूँ पर मेरा एक चीज़ बार बार अभी मेरे जहन में आ रही है वो ये कि uh, अभी तो ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी लगते हैं जरूर right. की बट एट दैट टाइम आपके जब आपने जब स्टार्ट किया होगा डर नहीं लगा Right. इतने बड़े बड़े <laughs> प्लेयर्स थे मार्केट में right. और आप right. एक डिस्टर्ब कर रहे थे पूरी की पूरी मार्केट को एक ऐसी चीज लेके आ रहे थे जो कभी किसी ने देखा भी नहीं सोचा भी right. नहीं कि मैं इतने कम ब्रोकिंग रेट्स पे किसी को दे भी पाऊंगा अकाउंट की नहीं right. तो उस समय क्या डर लगा स्टार्टअप yeah. में हमेशा ऐसा होता है कि भैया शुरू तो कर दिया आइडिया तो निकाल दिया लेकिन डर ही नहीं आगे बढ़ने वो लाइफ में मैं हमेशा कहता हूँ कि देर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन पैशन एंड फुलिशनेस अगर कुछ कर अगर आपने कुछ किया और जो वर्क हो गया तो आपको पैशनेट बोलते हैं अगर नहीं किया तो फुलिश बोलते हैं ना सो यू नो आज जरोदा अच्छा बनाया तो आप मुझे यू नो इंटरव्यू ले रहे हैं अगर नहीं बना होता तो यू नो माय फैमिली वुड कॉल मी फुलिश यू नो नो आई मीन ये बेट्स लेना होता है लाइफ में आई मीन दिस दिस इज यू नो एनी आई आई डोंट कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली मेरे यू नो माई डैड वॉज इन कैनरा बैंक सो मैं अपने पूरे एक्सटेंडेड फैमिली में पहला बिजनेस मैन हूँ राइट सो सो आई मीन जो जब शुरू किया था आई हेड ऑलरेडी गॉन थ्रू अ लॉड ऑफ वॉलेटिलिटी इन माई लाइफ मैंने बहुत अप एंड डाउन ऑलरेडी हो गए थे सो आई वॉज जनरली वेरी यू नो आई वॉज एग्रेसिव पर्सन इन टर्म्स ऑफ रिस्क लेकिन आज तेरह साल के बाद यू नो स्लो एंड स्लोली एंड स्टडी मेरा रिस्क एपटाइट कम हुआ है टाइम पे बट दैन ऑल्सो ये डिस्ट्रप्शन जो वर्ड है ना ये आई थिंक इट्स अ ओवर यूज वर्ड आई मीन कोई भी डिस्टर्ब करूंगा करके सोच के कुछ नहीं होता ना आई मीन कर दिया सर आपने नो वो एक्सीडेंटली हो गया ना अच्छा आई मीन ऐसा जब शुरू किया था मैं सोच रहा था पचास हजार कस्टमर हो गया तो यू नो वी आर सेट फॉर लाइफ यू नो सो सो आई डोंट थिंक यू कैन चेज डिस्ट्रप्शन क्योंकि वो डिस्टर्ब ना वो वो यू हैव टू बी लकी फॉर दैट आई थिंक आई मीन जो भी बिजनेस शुरू कर रहा है आई थिंक द आइडिया इज यू यू गेट अप एवरी डे आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो एवरी डे इट हैजू कीप इम्प्रूविंग राइट और फिर अगर राइट टाइम राइट प्लेस हुआ जैसे हमारे 2016 में हुआ टू ट्वेंटी ट्वेंटी में हुआ तो आप पोटेंशली यू कैन डिस्टर्ब द मार्केट राइट लेकिन बट देन देर इज नो आई वॉन्ट टू डिस्टर्ब करके कुछ नहीं है राइट right? uh, हमने हमेशा यू नो वीट वॉट ऑफ एवरी डे एंड वी डिड वॉट इज कॉमन सेंसिकल जब अपॉर्चुनिटी था लो कॉस्ट करने का किया जब अपॉर्चुनिटी आया था एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाने का बनाया जब अपॉर्चुनिटी था कि प्रोडक्ट्स बनाना है बनाया जब लगा कि सारे प्रोडक्ट्स हम नहीं बना सकते तो हमने रेन मैटर शुरू करके बोला कि पार्टनरशिप में करेंगे कोलैबोरेट करके करेंगे तो सो so ये सब रेन मैटर ये इनक्यूबेटर है जो स्टार्टअप्स को फंडिंग देता है ये एक नया बिजनेस अब आपने वो बिजनेस नहीं है वो हमारे दिमाग में वो बिजनेस नहीं है हमारे दिमाग में जब टू में हमें हमें लगा कि जो इंडिया में बड़ा प्रॉब्लम है सॉल्व करने का कि मार्केट्स को एक्सपैंड करना चाहिए राइट क्योंकि आई थिंक टू क्रोज वन एंड हाफ टू क्रो कस्टमर्स इंडिया में यू नो इन्वेस्ट कर रहे थे मार्केट में तब हमें लगा कि यू नो जो प्रॉब्लम है ये दो करोड़ को कैसे पाँच करोड़ या सात करोड़ और हमें लगा कि सारे प्रोडक्ट्स हम ही नहीं बना सकते राइट ये क्योंकि ये प्रोडक्ट आइडिया इज वेरी ऑन्ट्रप्रनोरल है माने जो यू नो यू नीड अन्ट्रप्रनोर काइंड ऑफ माइंड सेट सो हमें लगा कि हम कोलेबरेट करना चाहिए तो हमने uh, अभी समझो आप एंड्रॉयड में जो प्ले स्टोर है यू नो जो ऐप स्टोर है सो सॉरी यू नो अभी आप एंड्रॉयड लेंगे तो आपको सारे ऐप्स यूज़ कर सकते हो सो so, हमने 2016 में यही किया हमने बोला कि हमारा ए पी एस लेके स्टार्टअप्स को बोला कि हम यू कैन कम बिल्ड ऑन टॉप ऑफ अस हम अब वो जो पूरा जो बिजनेस में जो फाइनेंशियल सर्विस में द हार्ड थिंग्स टू डू इज रेगुलेशन कम्प्लायंस यू नो स्केलिंग एंड ऑल ऑफ दैट जो टेक बैक यू नो जो बैक एंड स्केलिंग है वो हमने एनी वेज वी हैव सॉल्व फॉर दैट प्रॉब्लम वाई डोंट यू कम सॉल्व फॉर द यूजर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम कि यू नो जो नया टाइप का एक्सपीरियंस जो कस्टमर्स को हेल्प कर सके मार्केट में सो सो जब वो स्टार्टअप्स हमारे पास आए तो उनको उनको फंडिंग भी चाहिए था राइट उनके पास आइडिया था लेकिन उनको फंडिंग भी चाहिए तो हमने बोला बाई देन जरो दॉज प्रॉफिटेबल सो हमने बोला कि वी विल ऑल्सो हेल्प यू विद फंडिंग सो एक वो इट वॉज एक्सीडेंटल कि आज यू नो इट्स बिकम लाइक अ फंड एक्सेट्रा लेकिन हमारे दिमाग में रेन मैटर इज मोर लाइक एन इम्पैक्ट फंड दिस इज थ्रू विच हम यू नो वी आर ट्राइंग टू हेल्प द कैपिटल मार्केट्स ग्रो इन द कंट्री बट इसमें एजेंडा ऐसा नहीं है कि ये पूरा एल्ट्रोइस्टिक है मैंने हमें पता है कि अगर ये जो स्टार्टअप्स अच्छा करेंगे तो हमारे बिजनेस को बेनिफिट होगा लाइक कितना होगा पता नहीं लेकिन यू नो डायरेक्शनली मेटल फ्रेमवर्क ऐसा है कि अगर वो अच्छा करेंगे हम भी ऑटोमेटिकली अच्छा करेंगे एज अ बिजन
सर अभी जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं और उसमें ये है कि टोटल टो, टो, नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स इंक्रीज टू 11.6 पॉइंट right. ये अप्रैल 2023 का डेटा जो मेरे पास है अभी आपको लगता है कि अगले एक साल में कुछ ऐसी ही ग्रोथ देखने को मिलेगी सर right. यहाँ तो वैसे ही बता रहे हैं 11.6 पॉइंट सिक्स करोड़ उसमें से वन पॉइंट वन करोड़ आपके पास है आई मीन वो लेवन पॉइंट यूनिक नहीं है राइट right. okay. अगर आपके पास तीन चार डीमेट अकाउंट है तो इसमें तीन चार अकाउंट हो जाएगा तो आई थिंक यूनिक इंडिया में मे बी नो ये मेरा गेस्ट है इज प्रॉब्ली सिक्स टू सेवन क्रोर्स सो यू नो सो अगर हमारा वन पॉइंट वन क्रोर है आई थिंक वी आर लाइक टेन फिफ्टीन परसेंट ऑफ द मार्केट और यूनिक में जो एक्टिव है जो लास्ट ईयर में एक बार ट्रेड किया है दैट इज एक्चुअली वन पॉइंट सेवन करोर अच्छा ग्यारह पॉइंट छः करोड़ का आंकड़ा है और इसमें यूनिक जो अकाउंट्स होंगे वो सिक्स टू सेवन करोड़ होंगे और उसमें से जो एक्टिवली ट्रेड होते होंगे वो एक से डेढ़ करोड़ होता है डेढ़ करोड़ से दो करोड़ के बीच में अराउंड दो करोड़ था लेकिन वो मार्केट लास्ट वन ईयर में वो कम हुआ है अराउंड टू करोड़ से अराउंड वन पॉइंट एट वन पॉइंट नाइन करोड सो एट द एंड ऑफ द डे जो मैटर होता है दिस इज द यूनिक जो एक्टिव ट्रेड कर रहे हैं राइट वहाँ पे हमारा इज अराउंड सिक्सटी परसेंट सिक्सटी एट मैन सिक्सटी लैक्स है तो वी आर लाइक अराउंड दैट फिफ्टीन ट्वेंटी परसेंट ऑफ द मार्केट यू नो ऑन एन अप्रॉक्सीमेट बेसिस यू नो सो एंड वो इंडिया में आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि आज भी इंडिया में द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज हाउ डू यू एक्सपैंड द मार्केट्स इंडिया में दो प्रॉब्लम है ना अगर आप देखोगे तो 150 फिफ्टी करोर इंडियंस में अब जो इनकम टैक्स फाइलिंग कर रहा है वो इज ओनली सिक्स सेवन करोर्स उसमें जो इनकम टैक्स देर है इज लेस दैन टू करोर्स राइट सो अगर इन्वेस्ट करना है मार्केट में तो पैसा होना चाहिए पहले राइट सो आई थिंक आई थिंक द बिग प्रॉब्लम एज अ नेशन इज दैट You know, while the top two three percent of the country has become richer, the rest of the country is still to catch up. So, you know, I think as a country, I mean, inclusively grow करना चाहिए. You know, and and I think that's really uh, the objective. Or if we inclusively grow करना चाहिए, तो जो जो MSME entrepreneurs हैं, जो small scale के entrepreneurs हैं, उनको भी, you know, they should also find it easy to raise capital. क्योंकि आज कैसे होगा अगर अगर आपके पास tech background है, Bangalore में बैठे हैं, you know, कुछ इंटरनेट का आइडिया है तो आपको पैसा मिल सकता है बट आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग साइड में करना है तो पैसा रेज करना हार्ड है आज यू नो इट्स नॉट वेरी इजी यू नो बिकॉज बैंक्स लोन इजीली नहीं देते वेंचर कैपिटल ऐसे बिजनेस में पैसा नहीं डालते राइट सो आई थिंक एट द लॉन्गर रन अगर ये मार्केट को ट्रूली एक्सपैंड होना है तो जो इंडिया में जो इनकम टैक्स फाइलिंग है वो डेढ़ दो करोड़ से एटलीस्ट दस करोड़ होना चाहिए क्योंकि जब वो ज़्यादा होगा तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली मार्केट्स में इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे अगर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो वेल्थ क्रिएशन भी इंडिया में होगा क्योंकि आज स्टार्टअप इकोसिस्टम में प्रॉब्लम ऐसा है कि ऑलमोस्ट सेवेंटी एटी परसेंट ऑफ ऑल द वेल्थ क्रिएटेड इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम इज आउटसाइड इंडिया ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट है इट्स ऑल यू नो द मनी फ्रॉम आउटसाइड हमेशा बोलता हूँ कि एज अ स्टॉक ब्रोकर यू नो आई पी ओ नहीं करूँगा बोलना इज वेरी हिपोक्रिटिकल क्योंकि हम बोलते हैं हर एक कंपनी को आई पी ओ करना चाहिए लेकिन हम खुद आई पी ओ नहीं कर रहे तो नो वो दो रीज़न है उसके लिए क्योंकि हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम ऐसा है कि प्रडिक्टेबिलिटी नहीं जो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्योंकि हमारा जो यू नो वेरी हाई बीटा बिजनेस माने अगर मार्केट में ऊपर जाता है तो बिजनेस ऊपर जाता है अगर नीचे जाता है तो नीचे जाता है अगर आप मुझसे पूछोगे नहीं तो नेक्स्ट ईयर कितना रेवेन्यू बनाओगे आई हैव नो आइडिया मेरा इमीडिएट रिएक्शन होगा आप बता सकते हो मुझे निफ्टी क्या करेगा क्योंकि देर इज़ नो प्रडिक्टेबिलिटी मैं यू नो एंड द थिंग इज अगर आई करना है अगर रिटेल इन्वेस्टर जो सबसे ज़्यादा कम रिस्क ले सकते हैं मार्केट में और उनको अपने कैपटेबल में अगर आपके इन्वेस्टर कैपटेबल में लाना है तो I think कुछ predictability होना चाहिए business में अगर नहीं तो I don't think it's uh, we should be you know putting retail customers at risk you know so hopefully you know जैसे हम you know we keep building different things कभी एक दिन you know hopefully there will be some predictability uh, whenever that happens उस दिन IPO करेंगे चलिए जब वो करेंगे तो उम्मीद है कि जल्द आए अभी आपने बोल दिया कि आईपीओ लाने की कोई योजना नहीं है okay. नहीं है right. आ, पर सर अभी ना डिटेल इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉब्लम यही है कि जब वो इक्विटी मार्केट को अप्रोच करते हैं सबको फटाफट से क्विक मनी चाहिए दिस इज अ प्रॉब्लम फाइनेंशियल एडवाइजर्स के ऊपर भी सभी uh, के नियम बहुत कड़े हैं लेकिन हाँ वो एक कम्युनिटी है जो धीरे धीरे करके ग्रो हो रही है इंडिया में uh, लगता है कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स का भविष्य इंडिया में बहुत अच्छा होगा और रिटेल क्लाइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करेंगे फाइनेंशियल एडवाइजर्स को गोइंग फॉरवर्ड ताकि वो उनका पोर्टफोलियो अच्छे तरीके से उनको सलाह दे पाए नहीं यू uh, नो you know, ये बिजनेस तेरह चौदह साल करने के बाद uh, मैंने 
you know originally jab you know business karte samay i thought you know technology can solve this problem but aaj lagta hai ki humans need to solve this problem mane advisors chahiye kyunki bina advisors ke people ke paas bandwidth nahi hai padhne ke liye educate karne ke liye even at zaroda jo hamara right now jo biggest initiative hai hamara ek initiative hai called nudge तो क्या होता है कि जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इट्स अ यूज़र एक्सपीरियंस ऑन टॉप ऑफ द ट्रेडिंग अब लोगों को पता भी नहीं लगता कि ए है अगर जैसे अब जरूरत में आप पेनी स्टॉक को बाई करना चाहोगे तो हम एक्टिवली वॉर्न करते हैं कस्टमर्स को कि ये रिस्की स्टॉक है इसमें पैसा डालना इज़ वेरी हाई रिस्क क्योंकि ये बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता बट ये पेटर्नलिस्टिक नहीं है माने हम बोलते नहीं कि आप कर नहीं सकते बस एक वार्निंग है और लोगों को एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं जानता हूँ ये वार्निंग और उसके बाद हमारे ये करने के बाद हमारा जो पेनी स्टॉक का ट्रेडिंग वॉल्यूम है इक्विटी आई मीन रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम के इट्स डाउन बाय ऑलमोस्ट सेवेंटी फाइव एटी परसेंट माने तो ऐसे यू नो वी ट्राइंग टू सॉल्व फॉर दिस एडवाइज प्रॉब्लम कि हम ये करना अब यू नो व्हाट वी ट्राइंग टू डू एज अ बिजनेस कि जो मनी मिस्टेक्स है जो लोग करते वो कम करना चाहते हैं लेकिन जो इंटेंट है इन्वेस्ट करने का इंटेंट अगर कोई इंटेंट है और हमारे पास आता है तो हम ये सब कर सकते हैं लेकिन जो इंटेंट है जो आप अभी अभी कैसा होता है कि अगर कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करने को डिसाइड किया मार्केट में यूजली देर टू थ्री रीजंस वन सोशल मीडिया में देख लिया किसी को बोला कि मैंने लास्ट ईयर हंड्रेड परसेंट बनाया मार्केट में राइट right? वो एक इंटेंट क्रिएट करता है टू है कोई फ्रेंड ने बोल दिया ऐसे कि यू नो कितना जल्दी पैसा बन गया आई थिंक यू नो एज अ बिजनेस हमने हमेशा वी हैव ट्राइड द कस्टमर की राइट एक्सपेक्टेशन सेट करने का जब कस्टमर ऑन बोर्ड करते हैं तो इवन बिफोर जो अभी रिसेंट सभी रिपोर्ट आया कि यू नो मोस्ट एक्टिव ट्रेडर्स लूज मनी हम उससे पहले भी आए मैं रिपोर्ट एक बार बता दूँ क्या ये सभी कि वो ये रिपोर्ट कह रही है कि जैसे आपने कहा वार्निंग तो उसमें भी साफ तौर पर लिखा हुआ है कि नाइन आउट ऑफ टेन इक्विटी एफ एन ओ ट्रेडर्स लूज मनी दस में से नौ लोग जो वायदा कारोबार में काम करते हैं वो पैसा गवाते हैं चौरासी परसेंट उसमें से मैन है और पचहत्तर परसेंट उनकी उम्र चालीस साल के नीचे है तो ये तो साफ तौर पे वार्निंग है कि वायदा कारोबार से तो पैसे बनते नहीं है और मोस्ट पीपल लूज मनी अब ऊपर से ये है कि बिटवीन एफ आई नाइनटीन टू एफ आई ट्वेंटी टू पार्टिसिपेशन इन ऑप्शन रोज टू नाइनटी एट परसेंट फ्रॉम एटी नाइन परसेंट ऊपर से फिर लोग और आ गए एफ में काम करने के लिए तो जिस चीज़ के लिए मना करो उसमें और भागीदारी बढ़ रही है इसको कैसे देख रहा नहीं सो देर आर टू थ्री प्रॉब्लम वन प्रॉब्लम इज दैट की जो सोशल मीडिया में यू नो अगर क्या होता है ये लोग जो स्क्रीन शॉट्स के शेयर करते हैं या बोलते हैं कि मैं इतना पैसा बना रहा हूँ इट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू राइट बिकॉज जब आप करते हो तो आप यू आर सेटिंग अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन जो आपके फॉलोअर्स है एक्सेट्रा एंड आई थिंक सभी इज ऑलरेडी नाउ डिसाइडिंग टू एक्ट ऑन दैट यू नो कि आई थिंक यू नो ऑन पीपल हु आर यू नो एनेबलिंग ग्रीड ऑफ शॉर्ट्स तो एक वो कम होना चाहिए आई थिंक एज अ प्लेटफॉर्म Uh, I think as a broker, we have always taken a stance that you know we have always been very transparent. Because if the customer is on board, his right expectation is with the market. Ke saad, to the chances of him doing well is higher. Meaning that you think that from 10 to 9 people, because in social media, mein only people who share are only positive people who share. The negative people don't share. So if you are in a bubble in the social media, you will think that from 10 to 9 people, you will think that you are making money. इन रियालिटी इट्स ज़्यादा हुए राइट तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द कस्टमर नो नो कि अकाउंट ओपन करने से पहले कि यू नो इट्स इट्स नॉट अ ईजी वे टू मेक मनी क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कैपिटल मार्केट इंडिया में नहीं इट्स अक्रॉस द वर्ल्ड द सेम प्रॉब्लम कि लोगों को लगता है कि पैसा ईजी से बन सकता है आई यू नो आई हैव सेट दिस बिफोर कि अगर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है स्पेशली विथ एक्टिव ट्रेडिंग एन एफ एन ओ एन ऑल इट्स प्रॉब्ली द हार्डेस्ट वे टू मेक ईजी मनी इन द वर्ल्ड आई मीन यू नो बहुत टफ है सो uh, so, अभी ये जो ऑर्ड्स के बारे में बताया जो नाइन में से टेन ट्रेडिंग में पैसा बनाना इज़ वेरी सिमिलर टू बिजनेस में पैसा बनाना इज़ वेरी सिमिलर टू आर्ट इज़ गेटिंग सक्सेसफुल इज वेरी बिकॉज ट्रेडिंग इज़ अ वेरी हाई स्किल हाई रिस्क गेम अगर जो क्रिकेट खेल रहे बाहर अगर हज़ार लोग क्रिकेट खेल रहे तो एक शायद स्टेट के लिए खेलेगा राइट right? लाख लोग खेल रहे तो एक शायद इंडिया के लिए खेलेगा राइट ऑर्ड्स अ वेरी लेस बाकी लोगों का क्या होता है राइट right? professionally they are unsuccessful right so matlab wo aate hain stock market mein bolte paisa nahi banta paisa nahi banta nahi nahi wo logon ko pata hona chahiye ki is business mein paisa banana itna hi hard hai jitna business mein paisa banana hai right kyunki agar 10 log business start karte hai only 1 out of 10 survive right i mean 9 log to perish karte hai so it's a, it's a hard 
ट्रेडिंग करने में द ओनली ईजी थिंग अबाउट ट्रेडिंग इज ओपनिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट क्योंकि बिजनेस ओपन करना इज अ हार्ड थिंग राइट बिकॉज एंट्री लेवल इज सो लो लोगों को लगता है कि जो एंट्री लो है ईजी है सो यू नो एवरी थिंग एल्स इज वेरी ईजी इट्स नॉट इट्स इट्स अ वेरी हार्ड थिंग तो आई थिंक द ओनर्स मैन रेगुलेटर का ब्रोकर का जो इन्फ्लुंस है सबका आई थिंक इट्स अबाउट गोइंग आउट एंड क्रिएटिंग द अवेयरनेस कि ये हार्ड है पर इसको और हार्ड क्यों बनाया जा रहा है एस टी टी इंक्रीज कर दिया आप पच्चीस परसेंट सेलिंग पे ऑप्शन सेलिंग पे पीक मार्जिन रूल्स इम्प्लीमेंट हो गए हैं तो ये इस कारोबार को वायदा कारोबार को और टफ क्यों बनाया जा रहा है रिटेल कैटेगरी के वो सी ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो ऊपर हुआ आई थिंक आई डोंट थिंक वो टफ यू नो वो लेवरेज कम करने के लिए बना है क्योंकि लेवरेज माने जो यू नो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि ज़्यादा लेवरेज है तो यू नो रिस्क ज़्यादा होता है सिस्टम के लिए लोगों को लगता है एक्टिव ट्रेडर्स को लगता है कि अगर आप एक लाख का यू नो एक करोड़ यू नो एक लाख अगर आपके अकाउंट में है अगर आपके ब्रोकर ने आपको एक करोड़ का बाइंग लिमिट दे दिया तो आपको पैसा जल्दी बना सकते हो इट्स एक्चुअली एब्सोल्यूटली ऑप्शन जितना ना लेवरेज हो उतना जल्दी पैसा लूज करते हैं लोग लोगों को लगता है कि लेवरेज ज़्यादा लेवरेज से पैसा जल्दी बनता है एक्चुअली ज़्यादा लेवरेज से पैसा जल्दी गवाते हैं लोग एंड देर इज़ एनफ डेटा फॉर दिस मैं ऐसे नहीं बोल रहा दिस इज एनफ डेटा अक्रॉस द वर्ल्ड कि लेवरेज इज़ द मेन रीज़न वो लेवरेज वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तरह होता है इट ब्रिंग्स लॉड ऑफ रिस्क सो जो लेवरेज कम हुआ उससे आई डोंट थिंक इट अफेक्ट्स यू नो मेरे हिसाब से तो लेवरेज कम होने से द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कस्टमर्स इज एक्चुअली गॉन अप क्योंकि रिस्क कम होता है अगर मार्केट यू नो ट्रेडिंग द मार्केट इज लाइक वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप जो यू नो जो रोप लगा के उसमें जितना ना जितना ज़्यादा बार आप उस पर चढ़ते हो उतना हायर रिस्क होता है यू नो जितना ज़्यादा लेवरेज लेते हो उतना हायर रिस्क होता है सो सो या सो आई डोंट थिंक दर्ज अ प्रॉब्लम जो एस टी टी ज़्यादा हुआ आई मीन इंडिया में डेढ़ करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं इक्विटी मार्केट पे और डेरिवेटिव्स पे इस पर सरकार इम्पोज कर देती है बस ये क्योंकि इसमें पैसा कलेक्ट करना क्वाइट इजी है ना सो द थिंग इज एज अ गवर्नमेंट अगर जब तक अपना डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा नहीं बढ़ता जब तक वॉलेंट्रीली लोग ज़्यादा नहीं यू नो दे डोंट फाइल टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्स तो बढ़ना ही है लाइक इनडायरेक्ट टैक्स विल कीप गोइंग अब देर इज़ नो टू वेस अबाउट इट राइट अगर अगर इनडायरेक्ट टैक्स पे कंप्लेन करना है तो फिर डायरेक्ट टैक्सेस को सभी लोगों को यू नो दे हैव टू वॉलेंटली पे वॉट एवर दे सपोज टू पे यू नो सर मैं बता दूँ कि अगर आपको वायदा कारोबार पे काम करना है तो पहले सीखिए वो जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक फिर वो जो दस में से नौ कैटेगरी वाले जो लोग हैं ना जो नुकसान करते हैं उसमें रहोगे अगर सीख गए एक बार तो फिर हो सकता है कि वो दस में से एक आप ही हो जिसको प्रॉफिट हो रहा हो Uh, ऐसा नहीं कि सभी पैसा कमाते हैं पैसा बनाते भी हैं right. वो बात अलग है कि सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आजकल वो ट्वीट्स हो गए हैं बहुत दस दस लाख एक बीस बीस लाख का प्रॉफिट हो रहा है रोज वो हर बार सही नहीं होता और से भी उस पर कड़ी निगरानी रख रहे रखे हुए अभी ऑल्सो वन लास्ट थिंग उस टॉपिक पे आई थिंक इवन इफ यू स्टार्ट ट्रेडिंग द मार्केट राइट आई थिंक द मोस्ट जो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग के लिए बने नहीं हैं तो ट्रेडिंग बर्न करना इज द बिगेस्ट ट्रेड ऑफ योर लाइफ क्योंकि ना आप समझिए आई वॉन्ट बिकम अ म्यूजिशियन राइट मैंने म्यूजिक क्लासेस किया आई कैन एक महीने दो महीने एक साल में पता लगा कि इफ आई एम अ गुड एनफ म्यूजिशियन और नॉट अगर मुझे पता लगा कि आई एम नॉट अ गुड इन म्यूजिशियन और मैं डिसाइड करता हूँ म्यूजिक का करियर बनाना है तो द ऑर्ट्स ऑफ यू नॉट डूइंग वेल इज मच यू नो इज नथिंग राइट यू कान सक्सीड इन लाइफ तो ट्रेडिंग में भी ऐसा है कि अगर यू you नो know, लोगों को ट्रेडिंग में अट्रैक्ट हुआ um, और यू you नो know, एक टाइम देना चाहिए से वन ईयर टू ईयर्स एक अमाउंट देना चाहिए कि इतना लॉस हुआ तो मैं स्टॉप करूंगा बट uh, देन उतना हो गया तो इट्स द द स्मार्टेस्ट थिंग टू डू इज़ टू स्टॉप ट्रेडिंग प्रॉब्लम ऐसा होता है कि मोस्ट लोगों का ईगो यू नो डजेंट लेट यू डू दैट यू नो जो ईगो आता है कि वो मैंने इतना लूज़ किया है तो मुझे रिकवर करना है वो कैसे सोशल मीडिया में पैसा बना रहा है मुझे भी बनाना है राइट right, वो ईगो आके यू नो दैट्स वॉट कॉम्प्लिकेट्स ट्रेडिंग का बिग रिस्क ऐसा नहीं द रिस्क इज़ नॉट पीपल वॉन्टिंग टू ट्रेड द रिस्क इज ऑफ पीपल नॉट वॉन्टिंग टू स्टॉप ट्रेडिंग राइट और एंड एंड दैट यू नो वो वो लोगों को समझ आना चाहिए कि लाइक आई हैव ट्रेडेड पर्सनली फॉर मोस्ट ऑफ माई लाइफ निखिल जो मेरा भाई है आज भी यू नो ही ट्रेड्स फुल टाइम आई थिंक ट्रेडिंग आप नहीं करते हो ट्रेडिंग जब बिजनेस किया तो स्टार्ट किया तो आई डिसाइडेड टू स्टॉप ट्रेडिंग एंड निखिल ने कंटिन्यू ट्रेडिंग द प्लान ऐसा था कि जब जरोदा शुरू हुआ था कि 
अगर जरोदा स्टार्ट करके अगर एक दो साल में यू नो इट डजेंट सक्सी आई विल गेट बैक टू ट्रेडिंग बिकॉज इट सक्सी रेड यू नो आई आई कुड और ऑल्सो ट्रेडिंग ना जो मेरा फ्रेमवर्क है ट्रेडिंग इज नॉट ट्रेडिंग स्टॉक्स ट्रेडिंग इज ट्रेडिंग योर टाइम जिसमें मैक्सिमम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम है वो करना चाहिए लोगों को अगर मुझे लगता है कि मेरा जो स्किल सेट है ब्रोकिंग बिजनेस बनाने के लिए तो आई शुड यूज़ माई टाइम फॉर दैट एंड इसलिए यू नो आई थिंक जरोदा इज़ द बिगेस्ट ट्रेड ऑफ माई लाइफ यू नो कि जो अभी भी ट्रेड कर रहा हूँ लेकिन ट्रेड का नाम जरोदा है वो और रिलायंस अच्छा पर ना जरोदा को लोग यही सोच रहे हैं कि सिर्फ स्टॉक्स खरीदना ऑप्शन में ट्रेड करना कम ब्रोकिंग में आप कर सकते हो ट्रेडिंग लेकिन इसमें बहुत सारे सर ऐसे फीचर्स हैं जो एक रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को भी नहीं पता अच्छी तरीके से जैसे कि स्मॉल केसेस है कॉइन है स्ट्रीक है गोल्डन पाए है इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए ताकि अगर किसी को ट्रेड ना करना हो और किसी को इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वो जीरोदा कैसे यूज कर सकता है प्लेटफॉर्म सो so, जैसे बोला जो टू में हमने हमने ये कॉल लिया कि सभी चीज़ हम नहीं बनाएंगे हम स्टार्टअप के साथ पार्टनर करके कोलेबरेट करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो पहला स्टार्टअप आया था वो स्मॉल केस था तो यू नो वन ऑफ द बिग रीजन जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स लूज करते हैं मनी इन द मार्केट इज बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रिस्क मैंने अपने पोर्टफोलियो में एक दो तीन स्टॉक ले लेते हैं वो एक दो तीन स्टॉक एक सेक्टर में हो और एक सेक्टर में बैड न्यूज़ आ गया तो पूरा पोर्टफोलियो चला जाता है राइट एज एन द मोस्ट कॉमन थिंग टू द मोस्ट कॉमन सेंसिकल थिंग टू डू इज टू बाई अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स द सेकेंड प्रॉब्लम है लोगों को कि आइडियाज है आई मीन यू नो देर ऑलवेज आइडियाज बट पता नहीं लगता कि वो आइडिया से क्या स्टॉक बेनिफिट करता है राइट फॉर एग्जाम्पल अज्यूम दिस ईयर मानसून अच्छा नहीं है राइट तो मानसून अच्छा नहीं है तो देर आर सर्टन स्टॉक दर बेनिफिट देर आर सर्टन स्टॉक्स दैट वोट बेनिफिट राइट अगर ऐसा आइडिया है आपको अगर रिसर्च करना है तो आपके पास स्किल सेट नहीं है तो स्मॉल केस ने क्या किया उन्होंने बोला कि ये जो आइडियाज का मैं बास्केट ऑफ स्टॉक्स बताऊँगा और आपको यू नो इट्स अप टू यू इफ यू वॉन्ट यू नो इफ यू थिंक द आइडिया इज मेक सेंस और नॉट सो दो यू नो इट्स ऑल्व फॉर टू प्रॉब्लम्स वन इज़ कि आइडिया को कैसे यू नो हेल्प करें लोगों के आइडियाज़ को कैसे यू नो और हेल्प करके एक स्टॉक्स का लिस्ट बनाए सेकेंड थिंग इज स्मॉल केस ने बाई डिफॉल्ट डाइवर्सीफाई किया राइट अगर आपके पास एक आइडिया है तो एक वो आइडिया का जो बास्केट ऑफ स्टॉक्स है वो एटलीस्ट सेवन और एट स्टॉक्स है राइट तो ऑटोमेटिकली आप डाइवर्सीफाई हो जाते हैं राइट सो वो किया स्मॉल केस सो वॉट इज स्मॉल केस स्मॉल केस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आइडियाज पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये जो आइडियाज हैं ये सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बनाते हैं हाँ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी बनाते हैं जो प्लेटफॉर्म भी बनाता है जो जैसे नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है फॉर एग्जाम्पल उस आइडिया पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं राइट सो उसके बाद स्मॉल केसेस में म्यूचुअल फंड्स नहीं है स्मॉल केसेस में स्टॉक्स हैं स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया में इन्वेस्टमेंट जीरोडा के प्लेटफॉर्म पे जाके किया जा सकता है जो भी आपको स्मॉल केस पसंद हो उसमें हाँ अकॉर्डिंग टू द रिस्क एपेटाइट और जो भी आप करेक्ट है और ये सब स्टार्टअप जब शुरू किया हम पहले ब्रोकर थे बट बाद में इन्होंने इंटीग्रेट बाकी ब्रोकर के साथ भी किया तो आज स्मॉल केस पे जीरोडा के पास ही अकाउंट नहीं होना चाहिए अगर आई थिंक स्मॉल के पास स्मॉल केस दस और ब्रोकर के साथ इंटीग्रेशन है तो कहीं पे भी आपका अकाउंट है तो आप स्मॉल केस में जाके यू नो यू कैन इन्वेस्ट सो सिमिलरली जो स्ट्रीक है ये बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है अभी लोगों को ना जब ये टेक्निकल एनालिसिस बहुत पॉपुलर है जब स्टॉक मार्केट्स में राइट एंड लेकिन जब ये स्ट्रैटेजी होता है किसी स्ट्रैटेजी पर आप अगर आप डिसाइड करते हो बाई सेल करना है तो लोगों को पता नहीं होता कि ये स्ट्रैटेजी हिस्टोरिकली पैसा बनाया नहीं लाइक like, अभी अब समझो सबसे जो कॉमन है मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी है अगर स्टॉक प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है से 20 दिन का तो लोग बाय करना यू नो वट एवर दे डिसाइड ये स्ट्रिक क्या करता है जो नॉन प्रोग्रामर्स उनको हेल्प करता है अपने स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके देखने के लिए कि ये स्ट्रैटेजी ने पैसा बनाया है कि नहीं अगर बनाया नहीं है पहले तो ना करे राइट सो इट हेल्प दैम टू अवॉइड द स्ट्रैटेजीज सेकेंड थिंग प्रॉब्लम है कि अगर आप अच्छा एक स्ट्रैटेजी बना भी लिया कि ये स्ट्रैटेजी पिक करना है तो अगर आपको ये स्कैन करना है बीस स्टॉक के साथ आप मैन्युअली तो कर भी नहीं सकते तो अभी ये स्ट्रैटेजी अगर आप बीस स्टॉक पे रन करते हो तो जब भी नेक्स्ट टाइम ये स्ट्रैटेजी आपको आपके स्ट्रैटेजी अगर बाई या सेल का सिग्नल दिया तो आपको अलर्ट करता है सो so, स्ट्रीक वो प्लेटफॉर्म है मार्केट्स को बढ़ाना है बढ़ना है यू डोंट वॉन्ट पीपल टू कम एंड गो अगर यू नो क्योंकि हम मैं बिजनेस में नेक्स्ट वन ईयर के लिए नहीं हूँ ना मैं बिजनेस में नेक्स्ट ट्वेंटी थर्टी ईयर्स के लिए हूँ राइट आई डोंट वांट कस्
सो द राइट वे फॉर मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड मेजोरिटी ऑफ इंडिया टू इन्वेस्ट इज पहला एक कॉर्पस बनाना चाहिए राइट right? माने कुछ सेविंग होना चाहिए uh, वो सेविंग हर एक को इक्विटी में मे बी इज नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज इक्विटी इज वॉलेटर लोगों को अच्छा नहीं लगता कि अगर आपने पचास हज़ार सेव किया है तो अगर वो पचास फोर्टी फाइव बन गया तो लोग क्या करेंगे मेजोरिटी द पीपल स्टॉप इन्वेस्टिंग बट यू डोंट वॉन्ट दम टू स्टॉप इन्वेस्टिंग राइट यू वॉन्ट दम टू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग सो सिस्टमेटिकली करोगे तो फिर तो वेल्थ जनरेटर है ह्यूज वेल्थ जनरेटर जो आज तक प्रूफ हुआ है कि इक्विटी मार्केट ने हमेशा आउटशाइन किया है right. किसी भी एसेट क्लास में नो आई नो अगर एस आई पी करके करना है तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया बट आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग एंड ऑल या अगर स्टॉक इन्वेस्टिंग भी करना हो ना तो अगर सो so, मेरे हिसाब से यू नो फर्स्ट फिक्स इनकम में माने फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में करना चाहिए उसके बाद जरा सा पैसा सेव हो गया तो जरा सा इक्विटी एक्सपोजर लेना चाहिए फिर क्या होता है द चांस ऑफ यू सर्वाइविंग इज वेल सो गोल्डन पाई एस इज अन अदर स्टॉक बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कराता है वही फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में ओके राइट सो हमारे यू नो इवन एट जरोदा वी आर वर्किंग ऑन ऑन दिस आई मीन अभी रिसेंटली सभी का एक सर्कुलर आया ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स का तो बिकॉज गवर्नमेंट का भी बहुत पुश है कि बॉन्ड्स को इंडिया में पॉपुलराइज करना है क्योंकि जो रिस्क कैपिटाइट है इंडिया का आई थिंक इज बेटर फेवरेबल फॉर बॉन्ड्स आई मीन अभी समझो लाइक यू नो यू नो वट इज द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन टू स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री इज नॉट अदर ब्रोकर्स इट्स एक्चुअली बैंक फिक्स डिपॉजिट राइट बिकॉज जो इंडिया में जो बैंक फिक्स डिपॉजिट में पैसा है दैट इज मे बी लाइक थाउजेंड और मिलियन टाइम्स मोर देन जो स्टॉक ब्रोकर्स के पास है राइट सो so so you know you need to offer a offering which is very similar to a fixed deposit but with a better return profile you know so uh, so yeah hum hamare hisab se you know we are also working on you know making bonds popular so ye sab you know even education pe to bahut startup ke sath partner kiya hai so um, uh, so yeah so we we uh, ye sab uh, प्रोडक्ट इंटीग्रेशन जरोदा में है तो आपने म्यूचुअल फंड्स के लिए भी सभी में पॉलिसी oh, डाली थी एंड वो म्यूचुअल फंड्स अब आप एमसी uh, से टाई अप कर रहे हो या फिर इट्स योर ओन म्यूचुअल फंड व्हिच यू आर ट्राइंग टू लॉन्च ऐसा सो 2017 में हमने एक प्लेटफार्म लॉन्च किया उसका नाम है कॉइन कॉइन सो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लेटफार्म सो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड माने कि हम पैसा नहीं बनाते उससे जो मैन्युफैक्चरर से यूजुअली म्यूचुअल फंड में एक ऐसा होता है कि अगर आप किसी से खरीदे हो तो एक रेगुलर होता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर पैसा बनाता है एंड इट मेक्स अ परसेंटेज ऑफ योर जितना पैसा दिया फॉर एवर राइट और दूसरा जो मॉडल है डायरेक्ट डायरेक्ट में कोई पैसा नहीं है यू कैन चार्ज द कस्टमर फॉर एग्जीक्यूशन सो हम डायरेक्ट जैसे इक्विटी इन्वेस्टिंग जीरो है हमारा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म भी जीरो प्राइस पे है वी डोंट चार्ज अ कस्टमर एनी थिंग कॉइन आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ए यू एम इज द लार्जेस्ट डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म कंट्री में ये हमने 2017 पे स्टार्ट किया अभी रिसेंटली लास्ट ईयर हमने म्यूचुअल फंड बनने का लाइसेंस के लिए अप्लाई किया एंड होपफुली इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स विल हैव अ लाइसेंस एंड आइडिया ऐसा है कि हमें लगता है कि जो आज के म्यूचुअल फंड्स हैं इंडिया में uh, ये दोनों एक्टिव और पैसिव दोनों फंड्स को बेचते हैं uh, समझ में नहीं आता डाले पैसा आज के म्यूचुअल फंड बिजनेस में प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि बहुत कॉम्प्लीकेट बना दिया लाइफ को इतने सारे म्यूचुअल फंड इतने सारे स्कीम इतने इट्स वेरी इंटीमिडेटिंग कि क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे सो uh, so, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इज टू सिंप्लीफाई द म्यूचुअल फंड बाइंग जर्नी क्योंकि म्यूचुअल फंड ऐसा है कि अगर आप पैसिव बनाते हो तो पैसिव माने कोई फंड मैनेजर नहीं है एक इंडेक्स है वो इंडेक्स को ऑटोमेटिकली फॉलो करता yes. है तो यू कैन ऑल्सो डू इट एट मच लोअर कॉस्ट और अभी इंडिया में और इवन ग्लोबली राइट ये जो पैसिव फंड है दे आर बीटिंग एक्टिव फंड इन टर्म्स ऑफ रिटर्न माने स्पेशली लार्ज कैप्स में अगर आप लार्ज कैप एक्टिव फंड वर्सेस पैसिव फंड में इट्स यू बेटर इन्वेस्ट इन अ पैसिव फंड सो या सो अभी हम लाइसेंस के लिए वेट कर रहे हैं तो जब भी आएगा तो यू नो विल प्रॉब्ली लॉन्च सम स्कीम्स तो रिटायरमेंट के लिए भी मैं बता दीजिए सब कुछ मिल रहा है फिर जरूरत में फिर रिटायरमेंट के लिए भी कि अब आने वाले समय में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आ सकते हैं जो ऐसे लोगों को केटर करें जो रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं एंड रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज द एन नेशनल पेंशन स्कीम Uh, you know we have launched that recently uh, it's uh, it's a no brainer mane har ek you know you know i think every person should you know <laughs> get on to national pension scheme kyunki aisa hai ki 
अगर आप सेव करते हो किसी रिटायरमेंट के लिए और इफ़ यू कैन एक्सेस इट वेरी इजीली वो क्या होता है ना कभी कभी यू नो फुलिशनेस हो जाता है लाइफ में राइट एज एन इफ इट्स इजीली एक्सेसिबल यू विल गो टैप इन इट अभी रिटायरमेंट फंड में यू नो आई मीन एन पी स्कीम में गुड थिंग इज कि आप इजिली टैप नहीं कर सकते तो इट्स फोर्सिबली योर रिटायरमेंट फंड राइट आई थिंक उसके साथ जो इवन अपना ए एम सी में आई थिंक वी वॉन्ट टू मेक रिटायरमेंट प्लानिंग सिंपलर जो वैन गार्ड ने किया यू एस में यू नो वैन गार्ड ने यू एस में ऐसा किया कि अगर आज ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट इज वैन यू रिटायर एंड सेव टू इट एक फंड है बस अगर आप समझो कि आई एम से फोर्टी ईयर्स ओल्ड इन ट्वेंटी ईयर्स आई विल रिटायर सो दैट मीन्स इन ट्वेंटी फोर्टी फाइव आई विल रिटायर अज्यूम ऐसा मैं रहा हूँ सो मैं आप ट्वेंटी फोर्टी फाइव का वैन गार्ड रिटायरमेंट फंड आज खरीदना शुरू करूँगा उसके बाद आई एम डूइंग इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंटली इन इट वो जो रिटायरमेंट फंड है जिस सारे जो इन्वेस्टर्स है वो रिटायरमेंट फंड में वो सारे 2045 में रिटायर होने वाले हैं तो वो जो वो जो जो मैनेज करता है जो फंड वो रिटर्न वो रिस्क प्रोफाइल ऑफ द फंड एडजस्ट करते रहते हैं जैसे आप ओल्ड होते जाते हो तो कुछ और करना ही नहीं है बस एक फंड में डालना है पैसा और यू नो इट्स अ सिंपल वे ऑफ प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट वो यू नो वी आर गो ना अटेम्प दैट थ्रू आर एम सी एज वेल एक और सवाल पूछना चाहता हूँ सिर्फ इंडियन मार्केट को कैटर करना है कि फिर अब्रॉड दूसरी मार्केट पर कैप्चर कर रहे नहीं नो आई मीन 2018-19 में लगा कि यू नो वी कैन कॉपी पेस्ट जो हमारा यहाँ बना है इन अदर मार्केट मैं यू में जाके आई स्पेंड लाइक थ्री फोर मंथ्स एंड बहुत जल्दी लगा कि अपॉर्चुनिटी इंडिया इज़ रियली द सेंटर ऑफ द प्लानट राइट नाउ क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा है यू नो इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री स्टेबल गवर्नमेंट है I mean all of these things you know India mein log paise dalne ke liye attempt kar rahe hai to you know it didn't make sense for us to go attempt some other country jab you know you know India is the center of the planet right now yes. so now we'll start rapid fire for sure. a break right karte hain nahi सर अब थोड़े से रैपिड फायर क्वेश्चंस आपके लिए सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको क्या मोटिवेट करता है सबसे ज्यादा एज अ पर्सन आज इज इज रियली सो हम एक देर टू थिंग्स वन जो ऑन्टरप्रनोर्स को सपोर्ट करते हैं इन मैटर के थ्रू नो आई गेट वेरी इंस्पायर्ड इन यू नो कि हमारे सक्सेस को वी कैन गिव फॉरवर्ड थ्रू द इनिशिएटिव और सेकेंड थिंग हमने एक फाउंडेशन किया है इन मैटर फाउंडेशन सो वी आर गिविंग अलॉट लॉट ऑफ अ फाइनेंशियल सक्सेस बैक टू द सोसाइटी और वहाँ पर जो नॉन प्रॉफिट्स फॉर प्रॉफिट जो क्लाइमेट चेंज और लाइवलीहुड क्रिएशन पे काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करते हैं सो दिस इज आई मीन लगता है कुछ यू नो ये पैसा सब बनाने का कुछ मीनिंग है लाइफ में करके सो वॉट आर योर फेवरेट हॉबीज मैं आई लाइक स्पोर्ट्स आई म्यूजिक एंड या स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक अगर वन एंड टू वर्कआउट या आई मीन वो वर्कआउट स्पोर्ट्स के इंटरसेट्स इंटीग्रेटेड विद इट बिकॉज स्पोर्ट्स में अच्छा करना है तो Uh, or if you want to keep playing sport as you grow older uh, you need to maintain strength so if strength maintain karna hai to workouts also automatically becomes important acha aapki sabse pasandeeda holiday destination kaun si hai wo oh, i am a beach guy so agar kahi pe bhi agar ek peaceful sa beach pe bhej doge to i am very happy there uh, sabse pasandeeda khana kaun sa hai uh, वो मूड पे डिपेंड करता है लेकिन आज बिरयानी का मूड हो रहा है सो ना आई वुड से बिरयानी ना वो पूछना चाहता आई यू वेज और नॉन वेज या या नॉन वेज अब बनाते भी हो बनाता था एक टाइम पे बट आज यू नो नो पेशेंस टू डू इट सो द बेस्ट एडवाइस यू हैव एवर गॉट वो कौन सी कि यू नो इफ यू वांट टू कंटिन्यू आई मीन अगर बिजनेस में यू नो इफ यू वांट टू डू समथिंग यू हैव टू कीप बेटिंग माने यू नीड टू कीप टेकिंग चांसेस क्योंकि अगर जिस दिन आप चांस लेना बंद कर दोगे उस दिन यू आर नो पॉइंट एग्जिस्टिंग एज अ बिजनेस सो मैंने कॉन्स्टेंटली कीप यू नीड टू कीप डूइंग समथिंग न्यू एज अ बिजनेस इवन एज अ इंडिविजुअल क्योंकि क्या होता है कि एज अ पर्सन इफ यू डोंट कीप चैलेंजिंग योर सेल्फ इंटलेक्चुअली आप ग्रो नहीं कर सकते सो यू नो यू नीड टू सो आई कीप trying to learn something new some new new instrument some new sport who hare you know when you keep doing it i think you apne aap you keep getting better as a person par jab insaan itna paisa kama leta hai to fir kharch bhi karta hai kahin na kahin to luxury items ka shauk hai aapko 
जब मैंने शुरू किया था अपना ट्रेडिंग जो नाइन्टी सेवन नाइन्टी एट में तो मेरे मेरे वॉल्स पे पोशा का गाड़ी था रोलेक्स का वॉच था एक्सेट्रा सो सो आई हैड मटेरियल एम्बिशंस इसलिए तो ये सब किया लाइक आई थिंक 2016-17 के बाद मेरा जो लाइफ स्टाइल है हजन कॉट अप विद द मनी आई मेड इन द सेंस जो लाइफ स्टाइल मेरा टू थाउजेंड में अच्छा, जब पैसा आ गया तो फिर शौक चला गया वो आई मीन आज पैसे का यू नो पैसे का मीन इफ यू आस्क मी व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट मनी आई हैव इज अ फ्रीडम क्योंकि मुझे फ्रीडम देता है कि आई कैन अटेम्प्ट ऑल दिस थिंग आई वांट टू डू लेकिन डज स्पेंडिंग मनी मेक मी हैप्पी इट डजेंट वो वो 2016 17 में बंद हो गया तो ऑफ कोर्स यू नो आई आई स्पेंड मनी बट आई डोंट एंजॉय स्पेंडिंग मनी यू नो सो आई आई डू इट Yeah, I enjoy, like I said, you know, investing in companies, etc., and helping them grow with that money. But uh, अभी कोई deal की है आपने जो कोई deal जो आपको लग रहा हो कि हाँ ये अच्छी valuations भी मिल रही थी और ये no वो ही नो जो invest कर रहा है तो वो deal सोच के नहीं करते the investors ये क्या impact कर सकता है ये business right ये लोगों की life so तीन चीज पे हम तीन चार चीज पे invest करते हैं एक तो है finance जो अगर कोई स्टार्टअप इंडियंस को पैसा मैनेज करना ईजियर बना रहा है तो वी सपोर्ट दम द लास्ट टू ईयर्स हमने हेल्थ पे भी किया है कि अगर कोई स्टार्टअप्स है जो इंडियंस को हेल्थियर चॉइसेस ईजियर बना रहा है तो उनको हेल्प कर रहे हैं uh, और क्लाइमेट चेंज और लाइवलीहुड क्रिएशन उस पर भी कर रहे हैं तो सो वेन वी गो इन वी डोंट गो इन थिंकिंग ये डील है नो वी गो इन थिंकिंग क्या ये बिजनेस इम्पैक्ट कर सकता है बट ये अल्ट्रोस्टिक भी नहीं है कि बस यू नो बस इम्पैक्ट इम्पैक्ट क्योंकि ये पता है कि अगर वो इम्पैक्ट किया तो वो बिजनेस ऑटोमेटिकली पैसा भी बनाएगा इट्स इट्स यू नो इट्स इट्स रियली द प्रॉब्लम बिजनेसमैन का प्रॉब्लम है जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है जब जाते हैं तो पैसा इज द ऑब्जेक्टिव बट माई ऑब्जेक्टिव इज इम्पैक्ट बट बट द थिंग इज आई नो दैट अगर वो इम्पैक्ट किया तो पैसा ऑटोमेटिकली आएगा यू नो यू डोंट हैव टू गो चेजिंग द मनी मनी विल कम वेर एवर There is good job being done. Uh, sir, अब कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे व्यूअर्स ने पूछे हैं बिजतक ने अपने प्राइम मेंबरशिप सर्विसेज लॉन्च कर रखी हैं यूट्यूब पर और उसमें हमने व्यूअर्स से बोला था कि हम नितिन कामत जी का इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो आप प्लीज़ और प्लीज़ कुछ सवाल भेजिए जो आप पूछना चाहते हैं नितिन जी से तो उसमें कुछ सवाल हमने जॉट डाउन किए हैं उसमें एक सवाल है चेतन जी का वो बोल रहे हैं हाउ टू जनरेट पैसिव इनकम इन स्टॉक मार्केट पैसिव इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट आज के ज़माने में इट्स हार्ड बिकॉज यू नो जो ये पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट था तब था जब कंपनीज डिविडेंड देते थे तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो कंपनी के साथ प्रॉफिट वाज गिविंग आउट बी गिवन आउट एज डिविडेंड्स लेकिन अगर आप लास्ट 15-20 इयर्स पे देखोगे तो मोस्ट कंपनीज यूज द डिविडेंड टू ग्रो बिगर माने सो इट इट नेसेसरी डजेंट क्रिएट पैसिव इनकम पैसिव इनकम माने अगर आप मंथली इनकम चाहिए मार्केट से तो इट डजेंट रियली क्रिएट दैट बट वेल्थ क्रिएशन हो सकता है मार्केट में राइट डजेंट यू नो दी आइडिया इज यू क्रिएट वेल्थ जब वेल्थ क्रिएट होता है यू सेल इट पुट इट इन अ बैंक एफ डी और समथिंग एंड अर्न इंटरेस्ट आउट ऑफ इट अगर शायद पूछना चाहते थे कि आ, काम करते हैं जो जॉब कर रहे हैं करते रहे साथ में इक्विटी मार्केट से पैसिव इनकम कैसे जनरेट ओह आई मीन अगर जो काम कर रहे हैं तो आई थिंक द इजीएस्ट थिंग और द बेस्ट थिंग फॉर मोस्ट पीपल टू डू इज यू नो सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स यू नो आई मीन एंड म्यूचुअल फंड्स आई मीन हर मंथ सैलरी में यू नो टेक 5 10 15 20% व्हाटएवर पॉसिबल एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें अगर यू नो इफ इफ यू आर समवन हु अंडरस्टैंड्स अ सर्टेन सेक्टर और सर्टेन कंपनी यू कैन आल्सो डू सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग इनटू कंपनीज क्योंकि द बिगेस्ट रिस्क स्टॉक मार्केट में टाइमिंग का होता है राइट एंड आई नो आई मीन एवरीवन स्टैंड टू बाय एट सम पॉइंट उसके बाद मार्केट नीचे भी जा सकते हैं ऊपर भी जा सकते हैं इफ यू डोंट वांट टू टेक अ रिस्क एज अ नॉट एज अ फुल टाइम इन्वेस्टर आई थिंक सिस्टमेटिकली अगर मंथ मंथ ऑन मंथ यू कीप इन्वेस्टिंग इट कैन इट कैन यू नो इवेंचुअली क्रिएट वेल्थ एंड हेल्प इन पैसिव इनकम संजीव शुक्ला जी का एक प्रश्न है अलाहाबाद से बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या फ्यूचर है स्टॉक मार्केट में सी स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्फ्लुएंस माने अगर एक्टिव ट्रेडर के हिसाब से आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हेल्प यू स्टार्ट पिकिंग स्टॉक्स आई मीन सी एट द एंड ऑफ द डे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है वो इट्स अ प्रोग्राम इट इट इज इट्स इंटेलिजेंट व्हिच इज डिफरेंट इट्स कैन हेल्प डिसाइड व्हाट स्टॉक टू बाय एंड सेल बट कैन वो वो आइडिया से पैसा बन सकता है नहीं द थिंग इज मार्केट में द रीजन पीपल लूज मनी इज मेनली बिकॉज दे कॉन्ट हैंडल दर इमोशंस वर ये पीपल डोंट लूज मनी बिकॉज ऑफ द स्ट्रैटी पीपल लूज मनी बिकॉज ऑफ नॉट ही बींग एबल टू हैंडल इमोशंस वो वो इसलिए होता है क्योंकि उनका मनी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छा नहीं होता है अगर इफ यू डोंट इम्प्रूव दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉन्ट हेल्प आई मीन कोई
right? So, uh, so that way, I don't think directly it will make a difference. But artificial intelligence can have an impact on the industry itself. Mane, jo companies may impact kar sakte hai, kyunki Indian stock markets may services industry ka, you know, has a has a big component. And services industry is may artificial intelligence is helping businesses become more efficient. So, but sir, this is also stock market mein volumes bahut generate hone lag gaye because of this yeah. algos and all jo create hone right. lag gaye. So, the options ka turnover or volume abhi ho rahe hain. That is just due to this. Ye jo systems. Oh, oh artificial intelligence nahi hai. Oh, that's a normal. Algorithmic trading engines, you know, that's not artificial intelligence. Is just a simulation or Monte Carlo simulation, which right. is artificial intelligence. I mean, oh, you know, I think I think it's still some time away, you know, because artificial intelligence, bana ke liye, bana ke liye, you need to have enough data, okay. right? Yahan pe stock market data is just clean, just price data, etc. You know, so uh, no, jo active trading, jo hota hai, algos ki wajah se, jo volumes bata hai, to volume jab bata hai, to impact cost bhi kam hota hai market mein. Mm-hmm. Right, uh, uh, you know, which is so. I don't think you know, like a lot of people go like that. You algo trading, karne wale log are you know are only sucking out from the you know ecosystem, but actually they are contributing liquidity to the markets. Your liquidity is open interest, etc. Is also very important, you know, for for the existence of a very you know like a broad market. Ah, uh, sir, एक और सवाल है या के सवाल होगा मरिनल मोहंती जी का ये पूछ रहे हैं कि आप क्या एडवाइस करोगे किसी को जो अपना फुल टाइम जॉब छोड़कर ऑप्शन ट्रेडिंग पार्ट टाइम करके पैसा नहीं बनाए यू मेक मनी फॉर अ वायल गेट कॉन्फिडेंट उसके बाद ही यू नो इफ समन इज डिसाइडिंग टू टेक यू नो टू लीव अ जॉब आई थिंक यू शुड गिव इट लाइक टू थ्री ईयर्स एट लीस्ट कंसिस्टेंटली पैसा बनाने का उसके बाद अगर बन गया तो यू कैन यू नो मे बी इट्स अ डिस आइडिया टू थिंक अबाउट इट बट जो बिना बनाए यू नो विदाउट एनी एक्सपीरियंस एक महीना ट्रेड किया ऑप्शन में और एक महीने में पैसा बन गया तो लगा कि इतना आसानी से आप यू कैन कैन कीप मेकिंग मनी फॉर योर लाइफ आई थिंक यू शुड अवॉइड इवन थिंकिंग अबाउट कोडिंग योर जॉब इन नितिन जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अब तक को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्स थैंक्स फॉर हैविंग मी